Adé Audio vous présente les enseignements d'Abraham, créateur d'avant-garde, Esther et Jerry X. Demandez et vous recevrez. À la narration, Vincent David. Préface. On nous appelle Abraham et nous nous adressons à vous à partir de la dimension non physique. Dans ce royaume, notre langage étant de nature vibratoire, nous n'avons aucunement recours aux mots pour nous exprimer. Nos communautés ou familles non physiques sont le fruit de nos intentions communes. Autrement dit, ce que nous sommes rayonne sur le plan vibratoire et d'autres êtres aux intentions similaires se joignent alors à nous. Notre intention est de vous rappeler les lois de l'univers gouvernant toutes choses. Nous voulons vous aider à vous souvenir que vous êtes des extensions de l'énergie source, des êtres bénis et aimés, et que vous êtes venus vous incarner dans cette réalité spatio-temporelle physique en ayant pour but de créer dans la joie. Nous désirons que vous soyez heureux là où vous en êtes en ce moment dans votre existence. Bien que vous ne cessiez d'accumuler constamment de l'expérience et des connaissances, votre vie ne se réduit pas à cela. Elle a aussi pour but le contentement, la satisfaction et la joie. Ce livre audio vise à vous donner une meilleure compréhension de vous-même et de tous ceux qui vous entourent. Il vous aidera à comprendre qui vous êtes vraiment, qui vous avez été, où vous allez et tout ce que vous continuez à être. Il éveillera en vous la conscience de toute la puissance de l'instant présent. Vous apprendrez comment chacun de vous est le créateur de sa propre expérience. Vous créez vraiment votre propre réalité. Juste avant de vous incarner, alors que vous étiez avec nous dans la dimension non physique, vous avez fait cette affirmation. Je vais entrer dans la réalité spatio-temporelle physique en compagnie d'autres êtres et y assumer une identité ayant une perspective claire et précise. J'apprendrai à me voir à partir de ce point de vue et je serai ravi d'être perçu comme étant identifié à ce dernier. Vous avez également dit « Je vais observer ce qui m'entoure et ma réaction à ces observations donnera naissance à des préférences personnelles valables. Je saurai apprécier la valeur de ces préférences et de ma perspective. » Et puis, vous avez exprimé « Je sentirai toujours la force et la valeur de ma propre perspective personnelle, puisque l'énergie non physique qui crée les mondes affluera à travers mes décisions, mes intentions et chacune de mes pensées pour la création de ce que je mets en mouvement à partir de ma perspective. » Vous saviez, avant même votre naissance, que vous étiez l'énergie source spécifiquement focalisée dans ce corps physique et que la personne que vous deviendriez 
ne pourrez jamais être séparé de la dimension d'où vous venez. Vous compreniez alors parfaitement la nature de votre lien éternel avec l'énergie source. Vous êtes donc entré dans ce merveilleux corps, conservant à l'esprit le souvenir de la nature joyeuse et puissante que vous êtes, sachant que vous parviendriez toujours à vous souvenir de la splendeur de la source d'où vous provenez et que la connexion vous reliant à elle ne serait jamais rompue. À présent, nous sommes là, en train de vous aider à vous souvenir que, peu importe comment vous vous sentez en ce moment précis, vous ne pouvez perdre cette connexion avec la source. Nous sommes également là pour que vous puissiez vous rappeler la nature puissante de votre véritable identité et que vous retrouviez votre assurance, votre joyeuse spontanéité et votre aptitude naturelle à toujours être en quête de quelque chose de merveilleux vers lequel tourner votre attention. Il n'y a rien que vous ne puissiez être, faire ou avoir, et nous pouvons vous aider à le réaliser. Vous êtes venu au monde avec une connaissance innée du pouvoir que vous avez de créer votre propre réalité. Et cette connaissance est si profondément gravée en vous que lorsque quelqu'un tente de freiner votre propre élan créateur, un sentiment de discorde s'empare immédiatement de vous. Dès votre naissance, vous saviez d'instinct que vous étiez le créateur de votre propre destin. Toutefois, même en étant constamment habité du puissant désir d'agir en ce sens, dès que vous avez commencé à vous intégrer dans votre société, vous avez accepté d'emblée l'image que les autres se font de la manière dont la vie devrait se dérouler. Pourtant, le sentiment d'être vraiment le créateur de votre propre expérience de vie survit toujours en vous, de même que celui selon lequel le fondement de votre vie est la liberté absolue et qu'en fin de compte, c'est à vous seul qu'il revient de créer les conditions dans lesquelles se déroulera votre existence. Vous n'avez jamais aimé que d'autres vous dictent quoi faire, ni que l'on cherche à vous dissuader de suivre vos impulsions. Mais avec le temps, et suffisamment de pression de la part des gens autour de vous qui semblaient convaincus que leur façon de faire était plus valide que la vôtre, votre détermination à guider le cours de votre vie a graduellement commencé à faiblir. Vous avez souvent trouvé qu'il était dès lors plus facile de simplement vous adapter à leurs idées de ce qui était mieux pour vous au lieu d'essayer de le découvrir par vous-même. Mais, par tous ces efforts d'adaptation pour vous conformer aux attentes de votre société, vous avez involontairement renoncé à votre assise la plus fondamentale votre liberté totale et absolue de créer. Toutefois, vous n'y avez pas renoncé facilement. En réalité, vous ne pouvez jamais vraiment vous en défaire car elle est le principe le plus fondamental de votre être. En fait, personne d'autre que vous ne peut créer votre réalité. Dès que vous aurez rétabli votre alignement avec les forces éternelles et les lois de l'univers, ainsi qu'avec la véritable source de votre identité profonde, les choses vont changer. De joyeuses créations, défiant toute description physique, vous attendront, car vous êtes le créateur de votre propre expérience et rien ne saurait être plus satisfaisant que de guider délibérément le cours de son existence. Le bien-être est la base de cet univers et le fondement de tout ce qui est. Il afflue à vous et coule à travers vous, il vous suffit de lui permettre d'agir. 
à l'exemple de l'air que vous respirez, vous n'avez qu'à vous ouvrir, vous détendre et l'aspirer en votre être. Comment réussir à atteindre mes objectifs La question qui revient le plus est « Pourquoi est-ce si long avant d'obtenir ce que je désire ?» Ce n'est pas parce que vous ne le désirez pas suffisamment. Ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas. Ce n'est pas non plus parce que le sort s'acharne contre vous. L'unique raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez, c'est que vous vous maintenez dans un état vibratoire incompatible avec la vibration correspondante à votre désir. La seule chose à faire maintenant consiste à vous libérer petit à petit de vos résistances, conscientes ou inconscientes, les seuls facteurs d'empêchement en cause. Le sentiment de soulagement grandissant que vous éprouverez alors sera un bon indicateur que vous êtes en voie d'éliminer vos résistances, tout comme vos sentiments de tension accrue, de colère, de frustration et d'autres encore ont été les indicateurs révélant que vous étiez en train d'amplifier vos résistances intérieures. Votre bien-être est à portée de main. La source est toujours à votre entière disposition et le bien-être vous est constamment offert. Tout ce que vous avez jamais désiré, que vous l'ayez exprimé ou non, a été transmis par vous de façon vibratoire. Chaque désir a été entendu et compris par la source qui a répondu à votre requête. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de sentir de quelle manière vous vous autoriserez à recevoir ce que vous avez désiré. En tant qu'extension physique de l'énergie source, vous êtes à la fine pointe de la pensée créatrice. Votre réalité spatio-temporelle a été mise en place par le pouvoir de la pensée longtemps avant qu'elle ne se manifeste sous la forme physique dans laquelle vous la voyez maintenant. Tout ce qui existe dans votre environnement physique a été créé à partir de la dimension non physique par ce que vous appelez la source. Et tout comme la source a créé votre monde et vous-même par la force de la pensée focalisée, vous continuez à créer votre univers immédiat à partir de l'endroit où vous êtes dans cette réalité spatio-temporelle. La nature même de votre être est identique à la source. Vous ne pouvez être séparé de la source. La seule forme de résistance à votre connexion à la source provient de vous. Quand vous serez aligné sur ce que vous désirez, l'énergie non physique affluera en votre direction, ce qui fera naître en vous un sentiment d'enthousiasme, de passion et de triomphe. Telle est l'optique de création optimale. Vous considérez ce qui vient avec un sentiment d'enthousiasme et d'anticipation optimiste, sans qu'aucun sentiment d'impatience, de doute ou d'en être indigne ne vienne faire obstacle à ce que vous allez recevoir. Telle est la science de la création délibérée à son meilleur.
mieux vous vous sentirez, plus vous consentirez à votre connexion. Moins vous vous sentirez bien, moins vous lui ferez une place en vous. Même sous votre expression physique actuelle faite de chair, de sang et d'os, vous êtes un être vibratoire, et tout ce que vous ressentez dans votre environnement physique est de nature vibratoire. Et ce n'est que grâce à votre aptitude à interpréter les vibrations que vous parvenez à comprendre votre univers physique. En d'autres termes, vos yeux vous permettent d'interpréter les vibrations que vous voyez. Vos oreilles traduisent en son les vibrations que vous entendez. De même, votre nez, votre langue et le bout de vos doigts traduisent les vibrations perçues par le biais des odeurs, des goûts et des touchés qui vous aident à comprendre le monde où vous vivez. Mais vos émotions sont de loin le plus élaboré de vos moyens d'interpréter les vibrations perçues. En prêtant attention aux signaux lancés par vos émotions, vous pouvez comprendre avec une précision absolue tout ce que vous vivez maintenant ou avez pu vivre un jour. Vous pouvez en outre vous servir de cette nouvelle compréhension de vos émotions pour orchestrer, avec une exactitude et une facilité que vous n'avez peut-être jamais connue, une expérience future qui sera satisfaisante pour vous à tous égards. En étant attentif à la manière dont vous vous sentez, il vous est possible d'accomplir ce pourquoi vous êtes ici et de poursuivre l'expansion désirée de la façon joyeuse que vous souhaitiez. En saisissant bien le lien entre vos émotions et la personne que vous êtes réellement, vous en viendrez à bien saisir non seulement ce qui se passe dans votre monde et pourquoi les choses surviennent ainsi, mais également tous les autres êtres vivants avec lesquels vous êtes en relation. Plus jamais vous n'aurez de questions laissées sans réponse à propos de votre monde. Vous comprendrez, sur un plan très profond, à partir d'une perspective non physique plus vaste et grâce à vos propres expériences physiques, tout ce qui concerne celui ou celle que vous êtes, que vous avez été et que vous devenez. La loi d'attraction la plus puissante loi de l'univers. Chaque pensée dégage une vibration et émet un signal, lequel attire à lui un signal correspondant. Nous appelons ce processus la loi d'attraction. En vertu de cette loi, ce qui se ressemble s'assemble. Vous pourriez donc considérer cette puissante loi d'attraction comme une sorte de système de gestion universelle, faisant en sorte que toutes les pensées de nature similaire s'alignent. Vous avez une démonstration de ce principe lorsque vous allumez la radio et syntonisez un poste dont le signal est émis à partir d'une tour de transmission. Bien sûr, vous ne vous attendez pas à entendre la musique émise sur la fréquence FM 101 lorsque votre récepteur radio est réglé sur le FM 98,6. Vous comprenez que la fréquence radio émise doit correspondre à la fréquence radio syntonisée ce qui est conforme à la loi d'attraction. Par conséquent, lorsque vous vivez une chose qui vous amène à émettre les vibrations d'un quelconque désir, vous devez ensuite trouver le moyen de vous maintenir constamment en harmonie vibratoire avec ce désir, afin de pouvoir en récolter les résultats. Tout ce à quoi vous accordez votre attention vous amène à émettre une vibration. Et comme celle-ci équivaut à une requête, elle devient votre point d'attraction. S'il y a une chose que vous désirez, 
il vous suffit de concentrer votre attention sur celle-ci. En vertu de la loi d'attraction, elle se manifestera à vous, car en y pensant ou en ressentant ce désir, vous émettez une vibration à partir de laquelle cette chose doit forcément venir à vous. Cependant, si votre attention porte essentiellement sur le fait que vous n'avez pas la chose désirée, alors la loi d'attraction fera en sorte que le résultat corresponde à cette vibration de manque et vous continuerez à ne pas obtenir ce que vous désirez. Telle est cette loi. La clé pour obtenir ce que vous désirez est d'établir une harmonie vibratoire avec ce que vous voulez. Et le moyen le plus simple d'y parvenir est d'imaginer que vous l'avez obtenu, de prétendre que l'objet de votre désir fait déjà partie de votre réalité, de visualiser que vous en profitez pleinement. En vous exerçant à conserver de telles pensées et à émettre constamment cette vibration, vous établirez ainsi en vous l'état d'être nécessaire pour en assurer la manifestation. Par ailleurs, en observant comment vous vous sentez, vous pouvez aisément savoir si vous accordez votre attention à votre désir ou si vous ne pensez qu'à son absence. Lorsque vos pensées correspondent parfaitement à votre désir, vous vous sentez bien. Votre gamme émotionnelle passe alors du contentement à l'espérance, du désir ardent à la joie. Et si, par contre, votre attention est centrée sur le manque ou l'absence, vos émotions sont alors dominées par le pessimisme, l'inquiétude, le découragement, la colère, l'insécurité et la dépression. En prenant conscience de vos émotions, vous saurez toujours si vous vous en tirez bien en ce qui a trait à l'aspect permission de votre processus créatif. Et il ne vous arrivera plus jamais de mal comprendre pourquoi les choses se produisent ainsi qu'elles le font. Vos émotions constituent pour vous un merveilleux système de guidance. Si vous leur prêtez attention, vous serez en mesure de vous guider jusqu'à l'obtention de tout ce que vous désirez. Encore bien davantage que l'être matériel auquel vous en êtes venu à vous identifier, vous êtes un être vibratoire. Vous êtes un transmetteur de vibrations et, à ce titre, vous diffusez votre signal à chaque instant de votre existence. Votre monde actuel et le monde à venir sont directement et spécifiquement influencés par le signal que vous transmettez à l'heure actuelle. Votre véritable nature est réellement celle d'un être éternel, mais la personne que vous êtes et ce que vous pensez en ce moment occasionne une très puissante focalisation d'énergie. Et cette énergie, se manifestant en vous, est celle-là même qui crée les mondes. Et elle crée votre propre monde en cet instant précis. Vous avez en vous un système de guidance intégré qu'il est très facile de comprendre, avec des indicateurs révélant la puissance du signal que vous émettez ainsi que la direction de votre attention. Et plus important encore, c'est ce même système de guidance qui vous aide à comprendre comment aligner les pensées de votre choix avec le courant d'énergie. Les émotions que vous éprouvez 
sont les indicateurs de votre système de guidance. En d'autres termes, ce que vous ressentez constitue le véritable indicateur de votre alignement avec votre source et vos propres intentions, à la fois celles que vous aviez formées avant de naître et celles que vous avez maintenant. Quand vous accordez votre attention à quelque chose, la vibration émise n'est pas très forte au début. Mais si vous continuez d'y penser ou d'en parler, cette vibration devient plus forte. Par conséquent, en concentrant suffisamment d'attention sur n'importe quel sujet, il peut devenir votre pensée dominante. En accordant de plus en plus d'attention à une quelconque pensée et en vous concentrant sur celle-ci pour vous exercer à en émettre la vibration, cette pensée devient une part plus importante de votre vibration et vous pourriez alors qualifier cette pensée de « croyance ». Puisque la loi d'attraction est derrière l'expansion de vos pensées, il est impossible de diriger votre attention sur quelque chose sans également réaliser un certain degré d'alignement avec celle-ci. Par conséquent, plus longtemps vous réfléchissez à une pensée, plus votre alignement vibratoire avec celle-ci s'amplifie. Ce faisant, vous éprouvez petit à petit des émotions qui indiquent votre degré d'alignement plus ou moins grand avec votre propre source. Autrement dit, en accordant votre attention à un sujet donné, votre perception émotionnelle d'harmonie ou de disharmonie avec celui ou celle que vous êtes réellement devient plus claire. Si le sujet de votre attention est en alignement avec ce que c'est la source de votre être, vous pourrez alors sentir l'harmonie de vos pensées sous la forme d'impressions agréables. Dans le cas contraire, vous pourrez sentir la discordance de vos pensées sous la forme de mauvaises impressions. Chaque pensée à laquelle vous accordez votre attention prend de l'importance et contribue davantage à votre mélange vibratoire. Qu'il s'agisse d'une pensée à propos d'une chose que vous désirez ou que vous ne voulez pas, le fait de lui accorder votre attention l'invite en quelque sorte à se manifester dans votre existence. Puisque tout dans l'univers est fondé sur la loi d'attraction, rien ne peut être exclu. Tout est inclus. Ainsi, lorsque vous voyez quelque chose dont vous aimeriez faire l'expérience et que vous lui accordez toute votre attention, il vous suffit d'affirmer votre désir de le vivre pour que cela se réalise. Si au contraire, vous voyez quelque chose dont vous ne voulez pas faire l'expérience et que vous focalisez votre attention sur celle-ci en lui criant que vous n'en voulez pas, vous l'incluez tout de même dans ce que vous allez vivre. Vous ne l'invitez pas en affirmant la désirer et ne l'excluez pas en la refusant car il n'y a pas d'exclusion dans cet univers régi par la loi d'attraction. Le simple fait de focaliser votre attention sur une chose suffit à l'inviter à se manifester. En vous exerçant à concentrer votre attention sur un quelconque sujet, la loi d'attraction fait apparaître les circonstances, les conditions, les expériences, les personnes et toutes les choses qui correspondent à votre vibration dominante. À mesure que les choses concordant avec vos pensées se manifestent autour de vous, vous développez des habitudes ou des penchants vibratoires de plus en plus intenses. Il s'en suivra que votre pensée auparavant petite et banale aura évolué jusqu'à devenir une puissante croyance et vos puissantes convictions finiront toujours par se manifester dans votre existence. La valeur cachée de vos réactions émotionnelles
votre corps est doté de systèmes complexes et évolués, d'une grande sensibilité permettant d'interpréter les vibrations qui vous entourent et de mieux comprendre et définir les expériences que vous vivez. De la même façon que vos cinq sens physiques servent à discerner la nature des vibrations que vous percevez, d'autres senseurs reçus à la naissance s'avèrent des moyens complémentaires d'interpréter les vibrations ambiantes afin de mieux comprendre encore, d'instant en instant, les expériences vécues. Vos émotions sont des indicateurs de la fréquence vibratoire de votre être. En prenant conscience des impressions que suscitent en vous vos émotions, il vous est donc possible d'évaluer la nature des vibrations que vous émettez. En combinant ce que vous savez sur la loi d'attraction avec votre conscience de la vibration émanant de vous, vous pourrez avoir le plein contrôle du puissant point d'attraction que vous êtes. Grâce à ces informations, vous serez désormais à même d'orienter votre vie dans la direction de votre choix. Vos émotions indiquent votre degré d'alignement avec la source. Bien qu'il soit impossible d'être si peu aligné avec elle que votre connexion en vienne à être entièrement rompue, les pensées auxquelles vous choisissez d'accorder votre attention peuvent entraîner un alignement ou des alignements plus ou moins importants avec l'énergie non physique constituant votre véritable nature. Vous en viendrez donc, avec le temps et suffisamment de pratique, à discerner à chaque instant votre degré d'alignement avec la personne que vous êtes réellement, car lorsque vous accueillez pleinement l'énergie de votre source, vous vous épanouissez alors qu'un refus de cet alignement risque d'entraîner de graves difficultés. Lorsque vous avez une pensée qui s'accorde bien avec la personne que vous êtes réellement, vous sentez un élan d'harmonie parcourir votre corps. La joie, l'amour et un profond sentiment de liberté sont des exemples du genre d'émotion que suscite un tel alignement intérieur. Cependant, Lorsque surgit en votre esprit une pensée qui ne s'accorde pas avec la véritable nature de votre être, vous sentez au contraire la désharmonie s'emparer de votre corps physique. La dépression, la peur et le sentiment d'être asservi sont des exemples de ce qu'un tel désalignement peut créer en vous. Tout comme un sculpteur modèle l'argile afin de créer la forme qui lui plaît, vous créez en façonnant l'énergie. Vous la façonnez grâce à votre pouvoir de focalisation, en pensant à des choses, en vous souvenant de choses et en imaginant des choses. Vous focalisez l'énergie lorsque vous parlez, lorsque vous écrivez, que vous écoutez, lorsque vous êtes silencieux, quand vous évoquez un souvenir et employez votre imagination. Vous faites tout cela par la projection de votre pensée. Et... Comme le sculpteur qui se sert intuitivement de ses mains pour recréer la vision qu'il a eue, vous vous servirez de vos émotions pour trouver intuitivement comment atteindre le bien-être intérieur. Les trois étapes pour réussir tout ce que vous voulez être, faire ou avoir. Le processus créatif est relativement simple sur le plan conceptuel. Il consiste en seulement trois étapes. Première étape, votre travail, vous demandez. Deuxième étape, le travail de l'univers, les réponses vous sont données. Troisième étape, votre travail, ces réponses doivent être reçues. Leur réception doit être permise. 
vous devez les accueillir en vous. En raison de l'environnement merveilleux et diversifié dans lequel vous vivez, la première étape s'effectue facilement et automatiquement, car c'est ainsi que naissent vos préférences naturelles. Tous vos désirs, subtils ou même inconscients, et ceux qui sont vifs, clairs et précis, résultent des expériences contrastantes de votre vie quotidienne. Les désirs ou demandes sont une conséquence naturelle de votre exposition à cet environnement si incroyablement varié et contrasté qui est le vôtre. De ce fait, cette première étape se manifeste naturellement. La deuxième étape est fort simple, car vous n'avez alors absolument rien à faire. Elle est l'œuvre de la dimension non physique, de la force divine. Toutes les choses, grandes et petites, que vous demandez sont instantanément comprises et vous sont intégralement offertes, sans exception. Chaque parcelle de conscience a le droit et la possibilité de demander, et toutes ces requêtes reçoivent une réponse immédiate. Quand vous demandez, c'est chaque fois accordé. Une réponse est apportée à chaque question, chaque désir est comblé, chaque prière est exaucée, chaque souhait est accordé. Mais la raison pour laquelle beaucoup contesteraient cette vérité, citant en exemple des désirs insatisfaits tirés de leur propre vie, tient au fait qu'ils n'ont pas encore compris et mis en pratique la très importante troisième étape. Et, à défaut de réaliser cette étape, les demandes soumises sembleront sans réponse. Cette troisième étape consiste en la mise en pratique de l'art de permettre, de consentir. C'est la raison même de l'existence de votre système de guidance. C'est là où vous accordez la fréquence vibratoire de votre être afin qu'elle corresponde à celle de votre désir. Tout comme votre récepteur radio doit être précisément réglé pour syntoniser la fréquence de diffusion de la station que vous désirez entendre, la fréquence vibratoire de votre être doit être celle de votre désir. C'est ce que nous appelons l'art du consentement, c'est-à-dire que vous devez consentir à recevoir ce que vous demandez. À moins que vous ne soyez en mode de réception, vos questions vous sembleront toujours sans réponse, même si elles en ont tout de même suscité une. Vos prières ne seront pas exaucées et vos désirs ne seront pas comblés, non pas parce que vos souhaits n'ont pas été entendus, mais parce que vos vibrations ne concordent pas et que, de ce fait, vous ne les accueillez pas en vous. Chaque sujet comporte en réalité deux aspects. La chose désirée, et l'absence de celle-ci. Souvent, alors même que vous croyez penser à l'objet de votre désir, vous pensez plutôt à son contraire. Prenons un exemple. Votre voiture prend de l'âge et requiert de plus en plus de réparation. Alors que vous remarquez que son apparence se dégrade, le désir d'avoir une nouvelle automobile se forme en vous comme vous aimeriez bien éprouver de nouveau le sentiment de fiabilité inspiré par une voiture neuve, la vibration du désir émane de vous et la source ne manque pas de le capter et d'y répondre aussitôt avec la même intensité. Mais, comme vous n'avez pas vraiment conscience de l'existence des lois universelles et du processus de création en trois étapes mentionnées ci-dessus, ce sentiment stimulant se dissipe bientôt en vous. Ainsi, au lieu de tourner immédiatement votre attention vers votre tout nouveau désir et de continuer à réfléchir à l'idée délicieuse d'un nouveau véhicule, créant ainsi une harmonie vibratoire avec ce projet que vous venez de concevoir, vous repensez à la voiture que vous possédez à l'heure actuelle, énumérant les divers motifs pour lesquels vous en désirez une nouvelle. Cette vieille guimbarde ne me plaît plus du tout, 
estimez-vous, ne réalisant pas qu'en repensant ainsi à votre vieille voiture, vous mettez votre vibration en phase avec celle-ci et non avec la nouvelle automobile désirée. « J'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture, vous dites-vous en examinant les bosses et la peinture craquelée de votre vieille voiture et en songeant à son fonctionnement peu fiable. » Avec chaque affirmation de votre besoin et chaque justification pour une nouvelle voiture, vous renforcez sans le savoir la vibration de votre situation désagréable actuelle. Et ce faisant, vous continuez de vous maintenir hors de l'alignement vibratoire nécessaire à votre nouveau désir et vous vous empêchez d'être en mode de réception par rapport à ce que vous demandez. Tant que vous serez davantage conscient de ce que vous ne voulez pas dans cette situation, ce que vous désirez ne pourra se manifester à vous. Autrement dit, si vous pensez principalement à cette magnifique nouvelle automobile si désirée, le moment où vous l'obtiendrez s'approchera sans cesse. Mais si vous pensez surtout à votre voiture actuelle, peu fiable, vous repoussez le moment où vous pourrez avoir votre nouveau véhicule. En vertu du désir que vous entretenez, vos émotions vous révèlent avec quelle intensité vous appelez l'énergie source à vous. Elle vous indique également si votre pensée prépondérante correspond à votre désir ou si elle porte davantage sur l'absence de l'objet de votre désir. Lorsque vous désirez ardemment quelque chose, que ce désir occupe entièrement votre esprit et que vous éprouvez du plaisir à cette seule pensée, la vibration que vous émettez alors est en phase avec votre désir et le courant émanant de votre source afflue sans entrave ni résistance à travers vous en soutien à la manifestation de votre désir. Nous appelons cela un état de consentement. Par contre, quand vous désirez absolument obtenir quelque chose, mais que vous éprouvez de la colère, de la peur ou de la déception, cela démontre que votre attention est centrée sur ce qui se trouve à l'opposé de votre désir et que, ce faisant, vous émettez une vibration discordante qui ne correspond pas à votre désir. L'intensité de l'émotion négative que vous ressentez alors montre bien dans quelle mesure vous opposez de la résistance à la satisfaction de ce même désir. Toute émotion forte, qu'elle suscite ou non un sentiment agréable en vous, est provoquée par un désir tout aussi intense. Lorsqu'une émotion est de faible intensité, votre désir est de même nature. Si vos émotions, intenses ou non, vous laissent un bon feeling, vous consentez manifestement à la réalisation de votre désir. Mais si elle vous laisse un mauvais feeling, vous êtes dans un état ne permettant pas la satisfaction de votre désir. Nous souhaitons vous encourager à prêter attention à ce que vous ressentez et à reconnaître à quel point vos émotions sont des indicateurs utiles et fiables de votre état d'être. Lorsque la jauge à essence de votre véhicule signale que le réservoir est vide, vous ne critiquez pas l'indicateur. Vous recevez l'information s'offrant à vous et faites en sorte de rajouter de l'essence dans votre réservoir. De la même manière, éprouver un sentiment négatif est le signe qu'en raison de vos pensées actuelles, vous émettez une vibration tellement en disharmonie avec votre énergie source qu'elle interdit votre pleine connexion à ce courant d'énergie. Vos émotions ne créent pas directement cette situation, mais dénotent la nature même de ce que vous attirez à vous. Si vos émotions vous aident à vous rendre compte que vos pensées ne vous mènent pas dans la direction voulue, alors faites quelque chose à ce sujet. Ravivez votre connexion en choisissant des pensées suscitant de meilleures émotions. Vous avez le pouvoir de diriger vos propres pensées. 
il vous est possible d'observer les choses telles qu'elles sont ou de les imaginer ainsi que vous aimeriez qu'elles soient. En outre, quel que soit votre choix, les observer ou les imaginer, ce choix sera d'une même puissance. L'option s'offre à vous de vous rappeler d'une chose telle qu'elle s'est réellement produite ou de l'imaginer telle que vous auriez préféré qu'elle se passe. De même, vous pouvez choisir de vous souvenir d'une chose qui vous a plu ou au contraire qui vous a déplu. Vous pourriez également vous attendre à une chose que vous désirez ou à l'inverse que vous ne voulez pas. Dans chaque cas, vos pensées créent en vous une vibration qui équivaut à votre point d'attraction et par la suite, les circonstances et les événements se conjuguent en réponse à la vibration émise. Quand vous avez compris comment fonctionnent les vibrations, et plus important encore, ce que vos émotions vous révèlent à propos des vibrations que vous dégagez, vous êtes alors à même d'accomplir de rapides progrès dans la réalisation de tout ce que vous désirez. Il ne vous revient pas de faire survenir quoi que ce soit. Les forces universelles s'en chargeront. Il vous suffit simplement de déterminer ce que vous voulez. Telle est la base toute simple de cet univers en éternelle expansion. Où êtes-vous et où désirez-vous être Vous connaissez peut-être la méthode de navigation fondée sur le système de positionnement global, aussi appelé GPS, aujourd'hui disponible dans certains types de véhicules. Une antenne située sur le toit de l'automobile capte un signal émis par un réseau de satellites et votre position actuelle peut ainsi être déterminée. À l'aide d'un clavier, il suffit d'indiquer la destination voulue et l'ordinateur calcule la distance qui vous sépare de l'endroit où vous désirez vous rendre. L'écran vous informe de la distance à parcourir, indiquant même le meilleur trajet pour y parvenir. Une fois que vous êtes en route, le système vous communique, par une voix synthétique ou un texte à l'écran, des instructions précises afin de vous guider jusqu'à destination. Ce système de navigation ne vous demande jamais où vous étiez auparavant, ni pourquoi vous y êtes resté si longtemps. Sa seule mission consiste à vous aider à vous rendre de l'endroit où vous êtes à celui où vous désirez aller. Vos émotions jouent pour vous le rôle d'un tel système de guidance, car leur principale fonction est, là aussi, de vous aider à parcourir la distance entre l'endroit où vous êtes et celui où vous souhaitez être, quel qu'il soit. Discerner avec clarté où vous êtes et où vous voulez être s'avère essentiel si vous espérez prendre des décisions éclairées sur le chemin à parcourir jusqu'à destination. Vous êtes entouré de nombreuses influences dans votre environnement physique et il arrive souvent que, D'autres personnes vous demandent, parfois avec insistance, de vous comporter différemment afin de contribuer positivement à leur propre vie. Vous êtes soumis à un déluge de lois, de règles et d'attentes tout imposées par d'autres personnes. Et presque tout le monde semble avoir une opinion quant au comportement que vous devriez adopter. Mais il vous sera impossible de suivre la bonne voie menant où vous souhaitez vous rendre, si vous vous en remettez à ce genre d'influence extérieure pour vous guider. Il arrive souvent que vous soyez entraîné à faire certaines choses dans le but de plaire à quelqu'un d'autre, pour ensuite découvrir qu'en dépit de tous vos efforts, 
vous ne parvenez pas à faire avancer les choses dans l'harmonie. Par conséquent, non seulement vous ne réussissez pas à plaire à l'autre, mais vous n'êtes pas non plus satisfait de vous-même. Et comme vous êtes entraîné dans plusieurs directions différentes, vous finissez par perdre de vue ce que vous aimez habituellement faire de votre existence. Le plus beau présent que vous puissiez offrir à une autre personne est votre bonheur. Car lorsque vous êtes dans un état d'être où domine la joie, le bonheur et l'appréciation, vous êtes alors entièrement connecté à un courant de pure énergie source positive reflétant votre véritable nature. Et peu importe qui ou quoi retient votre attention à ce moment, il en profite automatiquement. Pour se réaliser dans la vie, les autres n'ont nul besoin que vous soyez différents ou que vous fassiez des choses pour eux, puisqu'ils ont accès au même courant de bien-être que vous. Votre bonheur ne dépend pas de ce que font les autres. Il repose uniquement sur votre propre équilibre vibratoire. De même, le bonheur des autres ne dépend pas de vous, car ils sont les seuls à pouvoir maintenir leur équilibre vibratoire. Ce que chacun ressent est uniquement déterminé, d'instant en instant, par le type d'énergie qu'il nourrit en lui-même. Votre état d'être révèle simplement et sans cesse le degré d'équilibre vibratoire entre vos désirs et les vibrations qui émanent de vous. Chaque sentiment de satisfaction, chaque création positive, votre abondance, votre clarté, votre santé, votre vitalité et votre bien-être de même que tout ce que vous jugez être bon dépendent de votre état d'être actuel et de la relation entre ce sentiment, cette vibration et votre véritable nature, ce que vous désirez réellement. Lorsque vous aurez bien compris de quelle manière fonctionne votre propre système de guidance émotionnelle, vous ne serez plus jamais désorienté quant à l'endroit où vous êtes et celui où vous voulez vous rendre. En outre, vous saurez, avec chaque pensée émise, si vous vous rapprochez ou si vous vous éloignez du résultat souhaité. Vous seul pouvez savoir ce que vous éprouvez à votre sujet. Les gens qui vous entourent ont une infinité d'opinions, de règles, d'exigences, de suggestions quant à la manière dont vous devriez vivre votre existence. Cependant, aucun d'eux n'est capable de prendre en considération la seule chose qui compte dans la réalisation de vos désirs, car, les autres ne peuvent comprendre la teneur vibratoire de vos désirs, pas plus qu'ils ne peuvent comprendre votre état d'être, de sorte qu'ils ne sont aucunement en mesure de vous guider. Même animés des meilleures intentions du monde et ne voulant que votre plus grand bien, ils ne savent pas ce qui se passe vraiment en vous. Et même si beaucoup d'entre eux ne cherchent qu'à vous donner des conseils désintéressés, il leur est impossible de séparer leurs désirs à votre égard de ceux qu'ils caressent pour eux-mêmes. Si vous vous fiez à une autre influence comme source de guidance, vous vous égarerez, car personne d'autre ne sait mieux que vous le cheminement à parcourir pour atteindre le but souhaité. Par conséquent, ce n'est qu'en demeurant attentif à ce que vous ressentez que vous serez à même de vous guider dans la réalisation de vos propres objectifs. Votre attitude ou votre humeur révèle toujours la nature de ce qui s'en vient, mais vous n'êtes jamais obligé de garder votre point d'attraction actuel. Ce n'est pas parce que vous avez acquis l'habitude d'entretenir ces pensées, ces croyances, ces attitudes ou ces humeurs au cours de votre vie physique que vous devez forcément continuer d'attirer des choses en réaction à celles-ci. Vous êtes à même d'exercer un contrôle créatif sur ce qui se passe dans votre vie. 
en restant attentif à ce que votre propre système de guidance émotionnelle vous communique, vous avez la possibilité de modifier votre point d'attraction. Si des choses que vous ne désirez plus vivre surviennent, votre croyance doit changer. De même, si vous voulez faire l'expérience de certaines choses jamais vécues encore, votre croyance doit également changer. Il ne saurait y avoir de situation si grave que vous ne pourriez la renverser en choisissant des pensées différentes. Toutefois, choisir des pensées différentes exige de la concentration et de la pratique. Si vous continuez à vous concentrer comme vous le faisiez, à penser comme auparavant et à croire les mêmes choses, alors rien ne changera dans votre vie. Si vous voulez que votre vie prenne un tour différent, vous devez avoir des pensées différentes. Pour ce faire, il suffit simplement de trouver des façons inusitées d'aborder les sujets familiers. Parfois, certaines personnes soutiennent qu'elles doivent tout simplement faire face à la réalité telle qu'elle leur apparaît. Et nous leur expliquons alors qu'on leur a enseigné à affronter la réalité avant même de savoir qu'elles sont elles-mêmes les créateurs de cette réalité. Évitez de faire face à la réalité à moins que cette réalité n'en soit une que vous voulez créer, car toute réalité n'existe que parce qu'une personne l'a fait naître en se focalisant dessus. Aux gens qui croient que certaines choses importantes méritent toute leur attention, nous rappelons que tout ce à quoi ils accordent leur attention devient leur vérité. Il est donc extrêmement bon pour vous d'être très attentif à ce que vous ressentez tout en n'accordant que très peu d'attention aux manifestations qui surviennent au fur et à mesure. Car chaque fois que vous accordez l'essentiel de votre attention aux choses telles qu'elles sont, vous empêchez l'expansion de ce qui est. Si vous apprenez comment fonctionne la loi d'attraction et si vous prêtez attention aux sentiments suscités par vos pensées, vous n'aurez plus jamais à craindre que des choses indésirables surviennent subitement dans votre vie. Vous comprendrez que rien de tel ne peut se produire sans avoir d'abord été invité à se manifester. Comme il ne peut y avoir d'assertion dans cet univers fondé sur l'attraction, si vous n'établissez pas d'harmonie vibratoire avec celle-ci, elle ne pourra venir à vous. Rappelez-vous que vos émotions vous révèlent tout ce qu'il vous faut savoir à propos du lien qui vous unit à l'énergie source. Elles vous permettent de savoir combien d'énergie vous faites venir en réponse aux désirs ayant capté votre attention. Elles vous révèlent en outre, si vous êtes, en ce moment de réflexion et d'émotion, en alignement vibratoire avec votre désir. L'univers entier existe pour susciter votre prochain désir. De ce fait, si vous évitez de reconnaître votre propre désir, vous irez alors à l'encontre des forces universelles. Et même quand vous parvenez à supprimer ça et là un désir, d'autres ne cessent d'apparaître en vous, car vous êtes venu en ce corps et dans ce magnifique environnement débordant de contrastes en ayant la nette intention de focaliser l'énergie qui crée les mondes par l'entremise de la lentille puissamment focalisée de votre perspective. Par conséquent, rien dans l'univers entier n'est plus naturel que votre désir soutenu. La seule raison pour laquelle une personne nourrit un désir est celle-ci. Elle croit 
qu'elle se sentira mieux s'il est exaucé. Qu'il s'agisse d'un objet, d'un état d'être, d'une relation, d'une condition ou d'une circonstance, chaque désir recèle celui de se sentir bien. Ainsi, le critère de référence de la réussite dans la vie n'est pas le nombre de choses que vous possédez ni l'argent à votre possession, c'est avant tout la quantité de joie ressentie. Le fondement de la vie est la liberté et le résultat de la vie est l'expansion, mais le but de votre vie est la joie. Voilà pourquoi le but essentiel n'a jamais été la manifestation, mais bien plutôt toujours votre état d'être du moment. Autrement dit, votre intention était de venir dans le monde physique afin de définir ce que vous voulez, de vous connecter avec l'énergie qui crée les mondes et de la faire affluer vers les objets de votre attention. Et ce, non pas parce que ces derniers sont importants, mais parce que l'acte consistant à faire circuler l'énergie est essentiel au maintien de la vie. Dès que vous vous rappellerez qui vous êtes réellement et que vous choisirez délibérément des pensées qui vous maintiendront en alignement vibratoire avec votre véritable nature, votre monde s'alignera spontanément et le bien-être se manifestera à vous dans tous les domaines de votre vie. les divers degrés de votre échelle de guidance émotionnelle. Nous pourrions dire que des émotions différentes vibrent à des fréquences différentes. Mais il serait plus juste d'affirmer que vos émotions sont des indicateurs révélant la fréquence à laquelle vous vibrez. Si vous gardez à l'esprit que vos émotions indiquent dans quelle mesure vous êtes aligné avec votre énergie source et que mieux vous vous sentez, plus vous acceptez de vous aligner sur les choses que vous désirez, il vous sera davantage facile de comprendre comment réagir à vos émotions. En étant parfaitement aligné avec votre énergie source, vous aurez conscience d'être libre puissant et bon. Vous saurez que l'amour vous habite, que votre valeur est indéniable. Vous comprendrez le but de votre existence et que tout est bien. Chaque fois que vos pensées vous amènent à connaître votre véritable nature, vous découvrez qui vous êtes réellement, car vous atteignez ainsi un état d'alignement absolu. Le sentiment que ces pensées éveillent en vous constitue l'ultime émotion de connexion. Si l'on s'en réfère à la jauge à essence d'une voiture, cet état d'alignement pourrait se comparer à celui d'un réservoir qui est plein. En d'autres termes, imaginez une jauge ou une échelle graduée indiquant à une extrémité le degré de plein consentement à votre connexion avec votre énergie source et à l'autre, celui de votre plus grande résistance à permettre votre alignement avec cette même énergie source. Voici à quoi peut ressembler une telle échelle graduée de la gamme complète de vos émotions. Référez-vous à l'échelle de guidance émotionnelle incluse dans le dépliant. Elle vous sera utile lors de l'utilisation des processus suggérés sur le deuxième CD. 1. Joie Savoir, maîtrise personnelle, liberté, amour et appréciation. 2. Passion. 3. Enthousiasme, 
empressement et bonheur. 4. Attente positive et confiance. 5. Optimisme. 6. Espoir. 7. Contentement. 8. Ennui. 9. Pessimisme. 10. Frustration, irritation et impatience. 11. Accablement. 12. Déception. 13. Doute. 14. Souci. 15. Blâme. 16. Découragement. 17. Colère. 18. Vengeance. 19. Haine et rage. 20. Jalousie. 21. Insécurité, culpabilité et indignité. 22. Peur, chagrin, dépression, désespoir et impuissance. Comme les mêmes mots sont fréquemment employés pour exprimer des choses différentes, et puisque l'on recourt souvent à des mots différents pour dire la même chose, les termes énumérés précédemment ne s'appliquent donc pas avec une rigueur absolue à chaque personne qui éprouve ses émotions. En fait, attribuer ainsi de telles étiquettes aux émotions pourrait susciter de la confusion et détourner votre attention du véritable but de cette échelle de guidance émotionnelle. Il importe avant tout que vous fassiez un effort conscient pour essayer de vous sentir mieux, le terme choisi pour désigner ce sentiment étant de peu d'intérêt. Supposons qu'il vous soit arrivé une chose qui vous a plongé dans un état épouvantable. Depuis, plus rien ne vous semble bon. Vous avez l'impression de suffoquer et le simple fait de penser vous est pénible. Le meilleur mot pour décrire votre état émotionnel quasi constant est « dépression ». S'il vous était possible de vous lancer à corps perdu dans une activité, vous vous sentiriez peut-être mieux. S'il vous était possible d'évacuer complètement de votre esprit ce qui vous tracasse et de vous concentrer sur votre travail, vous vous sentiriez sans doute mieux. Vous pourriez aussi entretenir de nombreuses pensées susceptibles de vous libérer de votre dépression. Toutefois, en ce moment, vous n'avez pas accès à la plupart d'entre elles sur le plan vibratoire. Mais si votre intention est de trouver une pensée grâce à laquelle vous pourriez vous sentir mieux et que vous avez déjà clairement conscience des émotions qu'elle laissera monter en vous, vous pouvez alors commencer immédiatement à vous élever dans l'échelle de guidance émotionnelle. Il vous suffit en somme de vous concentrer sur une pensée et d'évaluer ensuite consciemment si elle vous soulage, comparativement à ce que vous ressentiez, avant de lui accorder votre attention. Vous essayez donc successivement diverses pensées en ayant pour seule intention de sentir laquelle vous apporte un soulagement, si minime soit-il. Supposons cette fois que l'on vous ait dit une chose qui vous a mis en colère ou qu'une personne n'a pas tenu parole. En réfléchissant à cette question, vous remarquez que votre sentiment de dépression s'est quelque peu atténué. Autrement dit, pendant que cette pensée de colère occupait votre esprit, votre respiration n'était plus aussi tendue ou la claustrophobie que vous éprouviez s'était dissipée et vous vous sentiez un peu mieux. C'est là l'étape cruciale pour bien utiliser votre système de guidance émotionnelle. Arrêtez tout et prenez conscience du fait que la pensée de colère vous permet de vous sentir mieux que ce que vous éprouviez dans l'état de dépression suffocante qu'elle a remplacé. Par cette simple reconnaissance consciente de votre vibration améliorée, votre sentiment d'impuissance s'atténue et vous êtes désormais en mesure de vous élever dans votre échelle de guidance émotionnelle jusqu'à ce que vous repreniez pleinement contact avec la personne que vous êtes réellement. Souvent, 
après avoir subi une vibration de grande résistance comme celle suscitée par la dépression ou la peur, vous aurez déjà instinctivement ou même inconsciemment découvert le soulagement que vous apporte alors une pensée de colère. Mais tant de gens auront tenté de vous convaincre que votre colère est inappropriée, car bien évidemment, comme ils ne sont pas dans votre peau, ils n'auront pu sentir l'amélioration apportée par cette pensée de colère, qu'ils vous auront déconseillé de céder à la colère pour ensuite vous laisser retomber dans votre ancien état de dépression. Mais lorsque vous savez pertinemment avoir choisi en toute conscience une telle pensée de colère et que celle-ci vous a apporté un net soulagement, vous avez dorénavant la certitude de pouvoir passer d'une pensée de colère à une pensée veillant moins de résistance, comme la frustration, pour ensuite remonter l'échelle de guidance émotionnelle jusqu'à retrouver votre parfait alignement avec la source. Lorsque vous avez parfaitement conscience de votre état actuel et que vous savez lequel vous souhaitez ressentir et qu'en plus vous disposez d'un moyen de comprendre si vous évoluez ou non dans la direction voulue, alors rien ne peut vous maintenir dans votre état actuel. L'apparent manque de contrôle exercé sur votre vie est principalement dû au fait que vous ne vous êtes pas encore rendu compte de la direction dans laquelle vous vous êtes engagé. À défaut de prendre conscience de vos propres émotions et de ce qu'elles signifient, votre vie évolue souvent dans une direction opposée à celle que vous désirez réellement. De nombreux mots sont employés pour décrire les émotions, mais il n'existe en réalité que deux types d'émotions. Celle qui vous laisse une impression agréable ou celle qui provoque en vous une impression désagréable. Chaque gradation sur l'échelle de toutes les émotions possibles indique à quel degré vous consentez à recevoir la puissante énergie source si pure et si positive. Lorsque vous êtes pleinement branché sur cette énergie et qu'un sentiment de joie, d'amour, d'appréciation, de liberté ou de savoir vous habite, vous assumez alors réellement votre pouvoir personnel. Si, au contraire, vous êtes complètement déconnecté et qu'un sentiment de désespoir, de tristesse, de peur ou de dépression vous envahit, vous subissez alors une réelle perte de pouvoir personnel. Si une personne gravement déprimée pouvait prendre conscience du soulagement qu'une pensée de colère lui apporterait, et plus importante encore, si elle pouvait consciemment reconnaître qu'elle a délibérément choisi cette même pensée, elle retrouverait sur le champ un sentiment de maîtrise et sa dépression se résorberait. Il va de soi, bien sûr, qu'elle ne doit pas demeurer sous l'emprise de la colère. Néanmoins, Grâce à ce sentiment, elle peut accéder à des pensées de frustration qui seront moins lourdes à porter. La clé pour retrouver votre merveilleux sentiment de pouvoir personnel et de contrôle consiste à décider dès cet instant, peu importe comment vous vous sentez, que vous ferez toujours de votre mieux pour tirer le meilleur parti possible de chaque situation. Parmi les pensées auxquelles vous avez accès, choisissez celles qui suscitent les meilleurs sentiments possibles en vous, puis cherchez à ressentir toujours davantage de soulagement. Souvenez-vous de ce qui suit. La rage vous soulage de la dépression, de la tristesse, du désespoir, de la peur, de la culpabilité ou de l'impuissance. Le désir de vengeance vous soulage de la rage. La colère vous soulage du désir de vengeance. L'expression de reproche vous soulage de la colère. L'accablement vous soulage du désir d'exprimer des reproches. L'irritation vous soulage de l'accablement. 
le pessimisme vous soulage de l'irritation. L'espoir vous soulage du pessimisme. L'optimisme vous soulage de l'espoir. La confiance vous soulage de l'optimisme. La joie vous soulage de la confiance. Avec le temps et de l'entraînement, vous deviendrez très compétent pour saisir le sens de ce qui vous est communiqué par votre système de guidance émotionnelle. Dès l'instant où vous aurez pris la ferme décision d'aspirer continuellement à ressentir le soulagement apporté par une émotion améliorée, vous en viendrez à vous sentir bien la plupart du temps et vous accepterez de vivre toutes les choses que vous désirez. L'univers tout entier existe pour faire naître en vous de nouveaux désirs vivifiants. Vous vous sentirez véritablement vivant lorsque vous suivrez le mouvement enclenché par vos désirs et vous vivrez alors pleinement. Processus pour focaliser plus clairement votre désir et renforcer votre point d'attraction. S'il y a quelque chose que vous souhaitez améliorer, une chose qui vous manque et que vous aimeriez avoir, ou une chose non désirée dont vous aimeriez vous débarrasser, les processus qui suivent vous seront d'une utilité immense. Les techniques que l'on vous propose ont été conçus pour vous aider à vous libérer petit à petit de toute attitude de résistance. Et, tout comme ce comportement ne s'est pas développé du jour au lendemain, vous ne pourrez vous en défaire d'un seul coup. Toutefois, vous y parviendrez inévitablement. Vous redeviendrez lentement mais sûrement une personne consentant à ce que son bien-être naturel afflue vers elle. Ces techniques entraîneront des changements positifs dans votre vie. Elles ont été conçues expressément pour vous aider à vous réaligner avec l'énergie que vous êtes en réalité. Ce faisant, vous retrouverez votre joie naturelle et elles auront accessoirement pour avantage de vous aider à réaliser tous vos désirs. Rappelez-vous que le but de chaque processus est d'élever votre fréquence vibratoire de vous libérer ou de vous soulager de votre résistance pour vous amener à vous sentir mieux et d'améliorer votre état d'être émotionnel. Processus 1. Le déchaînement d'appréciation Quand faut-il utiliser ce processus lorsque vous désirez faire en sorte d'accroître votre bonne humeur, lorsque vous désirez améliorer vos rapports avec une personne ou une chose, lorsque vous désirez faire quelque chose de productif en conduisant, en marchant ou en patientant dans une ligne d'attente, 
Lorsque vous voyez une chose qui pourrait susciter des émotions négatives en vous et que vous désirez conserver la maîtrise des vibrations émanant de vous. Ce processus du déchaînement d'appréciation vous sera des plus utiles lorsque votre état d'être se situera entre les numéros 1 et 5 de votre échelle de guidance émotionnelle. Ce jeu du déchaînement d'appréciation peut être joué n'importe où et à tout moment de la journée, puisqu'il est très simple à faire. Il vous suffit en effet de focaliser votre attention sur des pensées agréables. Vous devez tout d'abord regarder autour de vous en cherchant à identifier une chose qui vous plaît plus particulièrement. Essayez de maintenir votre attention sur cet objet d'aspect agréable tandis que vous considérez à quel point vous le trouvez merveilleux, joli et utile. Plus votre concentration sur cet objet se prolongera, plus vos sentiments positifs à son sujet s'intensifieront. À présent, notez à quel point vous vous sentez mieux et appréciez ce fait. Puis, une fois que ce sentiment agréable vous paraît sensiblement plus marqué que lorsque vous avez commencé, regardez encore une fois autour de vous et choisissez un autre objet agréable sur lequel concentrer votre attention. Choisissez avant tout des objets d'attention déclenchant facilement votre appréciation, car le but de cet exercice n'est pas de cibler quelque chose de préoccupant pour tenter ensuite d'arranger ce qui ne va pas. Le but recherché est plutôt de vous exercer à dégager des vibrations plus élevées. Plus vous focaliserez longtemps votre attention sur ces fréquences positives, plus la loi d'attraction fera jaillir en vous d'autres pensées apparentées et des souvenirs d'expériences, de personnes et de choses qui seront de même nature que la vibration que vous désirez pratiquer afin de la générer. En cherchant au fil de votre journée, à repérer des choses à apprécier, vous vous exercerez ainsi à dégager une vibration de moindre résistance et renforcerez votre connexion avec votre propre énergie source. Puisque la vibration d'appréciation forme le lien le plus puissant qui soit entre les aspects physiques et non physiques de votre être, ce processus vous permettra également de recevoir des guidances plus claires de votre être intérieur. Plus vous vous exercerez à ressentir et à exprimer de l'appréciation, moins vous opposerez de résistance à vos propres fréquences vibratoires. Et plus cette résistance sera faible, plus votre vie s'améliorera. En pratiquant ce déchaînement d'appréciation, vous vous habituerez aux sensations que laissent en vous les vibrations aux fréquences plus élevées, de sorte que, s'il vous arrivait de retomber dans une ancienne forme de dialogue intérieur laissant apparaître un élément de résistance dans votre vibration, vous pourriez le remarquer suffisamment tôt, soit bien avant que la dite vibration ne devienne trop forte. Plus vous identifierez de choses à apprécier, mieux vous vous sentirez et plus vous voudrez le faire souvent. Baignant dans cette vibration à l'origine d'un si merveilleux sentiment de bien-être intérieur au sein duquel aucune résistance n'existe, vous atteindrez un degré de consentement plus profond, un état vibratoire grâce auquel les choses que vous désirez pourront affluer facilement vers vous. Les choses iront de mieux en mieux pour vous. Même si vous ne comprenez rien au fonctionnement de la loi d'attraction ou de votre connexion à votre énergie source, faire cet exercice vous permettra de pratiquer l'art du consentement sans même le savoir. Et toutes les choses que vous aurez identifiées comme des objets de votre désir se manifesteront progressivement dans votre vie. Vous avez exprimé chaque jour vos demandes et la source a répondu chaque fois sans exception. À présent, alors que vous êtes en mode appréciatif, vous vous exercerez à recevoir. Vous voilà désormais engagé dans la dernière étape du processus de création, 
en consentant à son activation. Au début, une bonne idée serait de réserver de 10 à 15 minutes par jour à ce processus. Après avoir profité durant quelques jours de l'enclenchement et du maintien délibéré d'une vibration supérieure, vous aurez envie de refaire cela plusieurs fois par jour, à raison de quelques secondes ici et là, dans une foule de situations différentes, et ce, uniquement parce que l'expérience vous sera apparue réellement agréable. Voici un exemple du genre de choses auxquelles vous pourriez penser tout en patientant en ligne au bureau de poste. Cet édifice est magnifique. J'aime l'attitude amicale de cet employé postal. J'apprécie la manière avec laquelle cette mère interagit avec son enfant. Tout en vous rendant en voiture au travail, vous pourriez penser « J'aime ma voiture et j'apprécie sa fiabilité. » Même s'il pleut, je passe de très bons moments. Je suis heureux d'avoir cet emploi. Une fois l'habitude prise de chercher des choses à apprécier, vous vous rendrez compte que votre journée est remplie de telles choses. Des pensées, des sentiments d'appréciation jailliront naturellement de vous. Et souvent, alors que vous serez envahi d'un authentique sentiment d'appréciation pour une personne ou une chose, vous sentirez un afflux soudain d'énergie fourmillante dresser les poils de votre corps, recevant ainsi confirmation de votre alignement harmonique avec votre source. Chaque fois que vous appréciez quelque chose, que vous faites l'éloge d'une chose ou que vous en avez une bonne impression, vous exprimez à l'univers votre désir d'obtenir davantage de cette même chose. Plus vous découvrez de choses à propos desquelles vous exprimez votre gratitude, plus cette attitude se généralise rapidement. Ce faisant, vous établissez un circuit vous reliant à cet objet d'appréciation auquel la loi d'attraction commencera immédiatement à s'appliquer, de sorte que vous aurez aussitôt davantage de choses à apprécier. Quand vous vous concentrez sur le fait d'apprécier, cette même énergie d'appréciation vous revient aussitôt. Mais ce que vous voulez, au fond, ce n'est pas tant que l'appréciation vienne à vous, mais que l'énergie de ce sentiment afflue à travers vous. Tandis que vous vaquez à vos occupations, si vous prenez conscience d'une chose que vous ne voulez pas, le désir de ce que vous voulez réellement se forme alors plus clairement en vous. Or, comme vous vous êtes exercé à laisser votre appréciation se déchaîner, il vous est facile de refocaliser votre conscience de manière à la transférer de ce que vous ne voulez pas à ce que vous voulez. Vous voilà désormais le type de créateur proactif que vous êtes venu apprendre à devenir. Il ne faut pas vivre pour le lendemain, mais plutôt profiter pleinement de l'instant présent. Apprendre à façonner l'énergie, tel est le véritable but de l'existence. Processus 2 La boîte de création magique Quand faut-il utiliser ce processus Lorsque vous avez envie d'une activité agréable qui focalisera l'énergie créatrice conformément à vos préférences personnelles. Lorsque vous voulez donner au directeur universel encore plus de renseignements précis et détaillés sur les choses qui vous plaisent. Ce processus de boîte de création magique vous sera des plus utiles lorsque votre état d'être se situera entre les numéros 1 et 5 de votre échelle de guidance émotionnelle. Pour débuter, dénichez une jolie boîte que vous avez grand plaisir à regarder. Sur son couvercle, Écrivez en évidence la phrase « Tout ce que 
contient cette boîte est, est en majuscule. Puis, rassemblez magazines, catalogues et brochures de tout genre et parcourez-les tranquillement afin d'identifier tout ce que vous aimeriez avoir ou faire. Découpez les images qui s'y rapportent, meubles, vêtements, aménagements paysagers, bâtiments, destinations de voyage, véhicules, caractéristiques physiques, personnes en relation les unes avec les autres, et ainsi de suite. Si vous sentez qu'une image vous attire et vous intéresse d'une manière ou d'une autre, déposez-la dans votre boîte de création en disant chaque fois « Tout ce que contient cette boîte est ». Si vous êtes témoin de quelque chose dont vous aimeriez faire l'expérience, donnez-en une description par écrit et ajoutez-la dans votre boîte. Plus vous trouverez de choses à glisser dans votre boîte, plus l'univers vous fournira d'autres idées de même nature. Plus il y aura d'idées ainsi rassemblées, plus vos désirs seront précis, et plus vous vous sentirez vivant, car cette énergie affluant vers vous est l'essence même de la vie. L'expérience aura sur vous un effet stimulant si vous ne doutez pas, si vous n'avez pas de résistance. Les portes s'ouvriront et nombre de choses se manifesteront dans votre vie. Vous aurez des preuves. Cet exercice vous aidera à clarifier vos désirs, de sorte que vous pourrez consciemment intensifier l'effet de la première étape qui est de demander les choses que vous désirez. Et comme vous n'offrirez aucune résistance, elles se manifesteront sans tarder. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'entretenir des pensées de résistance disposeront, grâce à ce processus, de tout ce dont ils ont besoin pour créer une vie merveilleuse. En somme, vous demandez, la source répond, et vous laissez venir à vous l'objet de votre requête. Demandez, et tout vous sera accordé. Cet exercice vous aide à focaliser votre attention sur les choses souhaitées. Vous vous entraînez ainsi à maintenir une vibration constante, compatible avec vos désirs, et réaliser dès lors une création délibérée. Mais, plus importante encore, l'émotion positive que vous en retirez vous indique que vous êtes alors en mode de réception. L'attention consacrée à ce processus vous aide à garder la fréquence vibratoire nécessaire pour recevoir ce que vous demandez. En définitive, vous pratiquez l'art du consentement. Une fois ce processus entamé, vous serez tout simplement renversé de l'efficacité déployée par le grand nombre de serviteurs non physiques qui répondent à vos requêtes vibratoires. Processus 3 L'atelier de créativité Quand faut-il utiliser ce processus Lorsque vous désirez focaliser votre attention sur ce qui est le plus important pour vous. Lorsque vous désirez exercer davantage de contrôle dans les principaux domaines de votre vie. Lorsque vous désirez améliorer votre état de consentement, afin qu'encore plus de choses merveilleuses affluent vers vous. Ce processus d'atelier de créativité vous sera des plus utiles lorsque votre état d'être se situera entre les numéros 1 et 5 de votre échelle de guidance émotionnelle. Cet exercice sera d'une plus grande efficacité si vous l'effectuez par écrit. Toutefois, il s'avère également profitable de jouer mentalement à ce jeu lorsque vous circulez en voiture ou que vous marchez, ou lorsque vous êtes seul et que vous disposez de quelques minutes sans être dérangé. 
pour amorcer cet atelier de créativité, inscrivez d'abord dans le haut de quatre feuilles de papier l'un des titres ou des sujets suivants. Mon corps, ma maison, mes relations, mon travail. À présent, sous le titre de la première feuille, mon corps, écrivez « Voici ce que je désire à propos de mon corps. » Ne vous creusez pas inutilement les ménages pour préparer cette liste. Si rien ne vous vient à l'esprit, passez à la catégorie suivante. Si tout va bien, dressez une courte liste des choses souhaitées en ce moment au sujet de votre corps. Par exemple, « Je veux retrouver un poids idéal. » Je veux me sentir en santé. Examinez maintenant chacune de ces affirmations et écrivez les motifs pour lesquels vous voulez ces choses. Par exemple, je veux retrouver un poids idéal parce que c'est à ce poids que je me sens le mieux, parce que j'aurai ainsi le plaisir d'aller faire les magasins en vue d'une nouvelle garde-robe. Je veux me sentir en santé parce que j'aime sentir que j'ai de l'endurance, parce que j'aime avoir l'énergie de faire toutes les choses que je veux accomplir, parce que c'est si bon de se sentir bien. Faites le même exercice pour les trois autres catégories, votre maison, vos relations et votre travail. Ce processus vous aidera à focaliser votre attention sur les domaines les plus importants de votre réalité présente. Lorsque vous identifiez les quatre principaux sujets de votre vie, une focalisation d'énergie se produit alors. Lorsque vous exprimez vos désirs sans ambiguïté, vous activez encore davantage l'énergie relative à ceci. Et lorsque vous pensez à la raison pour laquelle vous désirez ces choses, vous pouvez alors habituellement amoindrir votre résistance à ce propos, tout en apportant encore plus de clarté et de force à ces pensées. Le pourquoi de vos désirs définit l'essence de ce que vous voulez et l'univers vous livre toujours l'essence vibratoire de ces désirs. Cependant, si vous vous demandez quand et comment cela viendra à vous et qui vous aidera à l'obtenir, vous ajoutez une certaine résistance, tout particulièrement si vous ne connaissez pas déjà la réponse à ces questions. Ce processus décontracté et simple occasionnera une activation accrue des choses comptant le plus pour vous et vous constaterez immédiatement une activité plus intense dans les circonstances et les événements associés à ces domaines. Vous attirez, tel un aimant, des pensées, des gens, des événements, des modes de vie, en somme, tout ce que vous vivez. Ainsi, quand vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous en attirez davantage de même nature. Mais quand vous les voyez comme vous aimeriez qu'elles soient, c'est sous cette forme que vous les attirez à vous. Voilà pourquoi ces choses iront de mieux en mieux ou de pire en pire, selon votre tendance à les voir telles qu'elles sont, ou autrement. Le processus d'atelier de créativité vous aidera à déterminer quelle sorte d'aimant vous serez, quel type de pouvoir d'attraction vous exercerez, de sorte que vous ne serez plus soumis à ce que croient, veulent ou voient les autres, car vous serez désormais le puissant créateur délibéré de celui ou celle que vous êtes et de ce que vous vivez. Processus 4 La réalité virtuelle Quand faut-il utiliser ce processus Lorsque vous vous sentez bien et que vous voulez vous exercer à émettre une vibration de consentement. Lorsque vous vous souvenez d'une expérience agréable et que vous voulez faire durer plus longtemps ce sentiment, sinon l'améliorer encore. Ce processus de réalité virtuelle 
vous sera des plus utiles lorsque votre état d'être se situera entre les numéros 1 et 8 de votre échelle de guidance émotionnelle. L'univers n'établit aucune distinction entre le fait que vous possédez réellement un million de dollars et celui, pour vous, de réfléchir à la possibilité d'obtenir une telle somme. Seules vos pensées, non vos manifestations, forment votre point d'attraction. Le processus de réalité virtuelle que nous vous proposons ne consiste pas à essayer de remettre en ordre quelque chose de détraqué. Il a pour objectif de vous permettre de faire délibérément naître dans votre esprit une scène qui aura pour effet de vous amener à émettre une vibration correspondant à la scène imaginée. En vous exerçant ainsi à visualiser des scènes agréables dans votre esprit, ces vibrations positives pourront devenir votre nouvel état d'être normal. Comme l'univers répond à votre vibration et non à ce que vous vivez en ce moment, des choses étonnantes jamais vécues auparavant se manifesteront peu à peu dans votre existence. Le principe de la créativité délibérée comporte trois étapes. Premièrement, vous demandez, ce qui est facile puisque vous le faites constamment. Deuxièmement, une réponse est apportée à votre requête, ce qui ne vous concerne pas puisqu'elle provient de l'énergie source. Troisièmement, vous devez consentir à recevoir ce que vous avez demandé. Il est important de bien comprendre la différence entre la première étape et la troisième. Lorsque toute votre attention est focalisée sur une chose dont vous avez besoin ou que vous désirez vraiment, ou lorsque vous priez pour obtenir cette chose, il est fréquent que la vibration émanant de vous ne corresponde pas à la chose désirée, qu'elle soit plutôt en résonance harmonique avec l'absence de cette même chose. Lorsque toutes vos factures arrivent en même temps, que vous n'avez pas assez d'argent pour les payer, que la panique s'empare de vous et que vous vous dites « j'ai besoin de plus d'argent » ou de façon plus positive « je veux plus d'argent », vous en êtes alors à la première étape, celle d'exprimer votre désir. Mais vous n'êtes pas en mode réceptif, lequel correspond à la troisième étape. Vous maintenez une distance entre votre demande et vous. Vous demandez continuellement, incapable de vous arrêter, car le contraste entre la situation actuelle et la situation recherchée fait naître un désir en vous. Vous devez trouver un moyen de vous mettre en mode réceptif comme si vous vouliez recevoir un signal radio. Dans ce but, vous devez régler votre récepteur radio sur la longueur d'onde du transmetteur, à défaut de quoi vous n'obtiendrez que des parasites ne parvenant pas à obtenir un signal clair. De même, vous pouvez reconnaître si les signaux vibratoires transmis et reçus sont en alignement avec vos émotions. En d'autres termes, si vous vous sentez surmené, frustré ou... En colère et blessé, vous n'êtes pas en état d'alignement. Nous vous demandons de vous détendre et de ne pas être aussi dur envers vous-même quand vous éprouvez une émotion négative. L'utilité d'une telle émotion est simplement de vous faire savoir qu'un léger ajustement est requis pour que vous soyez de nouveau en harmonie avec la personne que vous êtes. Le processus de réalité virtuelle vous permet de choisir tous les éléments d'une scène que vous visualisez, au même titre qu'un réalisateur de film. Au départ, déterminez d'abord où se déroulera cette scène. 
Choisissez un endroit qui inspire la sérénité. Il peut s'agir d'un lieu déjà visité, dont vous avez entendu parler, que vous avez vu dans un film, ou même imaginaire. Est-ce à l'intérieur ou à l'extérieur Et à quelle période de la journée Est-ce en plein jour Le soleil vient-il de se lever ou est-il sur le point de se coucher Quelle sensation l'air vous laisse-t-il Quelle température fait-il Comment êtes-vous habillé Qui d'autre est présent Choisissez une scène suscitant une émotion positive en vous. Il importe peu que vous y soyez seul ou avec quelqu'un d'autre. Toutefois, si vous choisissez de visualiser d'autres personnes dans votre réalité virtuelle, il est primordial que vous vous sentiez à l'aise de les y voir. Quel genre d'humeur avez-vous Êtes-vous en train de rire De contempler paisiblement quelque chose Une fois que vous avez mis en place les éléments de la scène, vous pouvez imaginer les conversations que vous auriez avec les autres. Le but de ce processus de réalité virtuelle est de vous amener à activer en vous les vibrations grâce auxquelles vous atteindrez un état de consentement à votre bien-être. Il ne faudrait donc pas imaginer une réalité virtuelle où vous construisez une maison dont le toit fuit pour ensuite y introduire des gens devant le réparer. Vous pouvez créer votre réalité virtuelle exactement à l'image de ce que vous voulez qu'elle soit. N'utilisez pas ce processus pour tenter d'améliorer une situation existante. En tentant de régler un quelconque problème, vous amèneriez tout simplement la vibration existante dans votre réalité virtuelle et ce faisant, vous ne pourriez profiter du pouvoir offert par ce processus. Cet exercice de réalité virtuelle vous permettra de vous entraîner à mieux vous sentir la plupart du temps. Et comme lorsqu'on fait travailler un muscle, plus vous le ferez souvent, plus cela vous sera profitable. En créant ces scénarios qui font naître des sentiments positifs en vous, vous activez une vibration fort agréable à sentir et la loi d'attraction entre en jeu pour vous apporter ce qui correspond à cette vibration. Rien ne saurait être plus important que le fait de vous sentir bien. Par conséquent, rien de mieux que de créer des images qui vous inspirent de tels sentiments positifs. Plus vous pratiquerez le processus de réalité virtuelle, plus vous vous entraînerez à émettre une vibration de non-résistance. Dès lors, plus vous vous sentirez bien, plus les choses désirées pourront également affluer aisément dans votre existence. À force de pratiquer cette technique et de stimuler votre imagination, non seulement réaliserez-vous qu'il s'agit là d'une excellente façon d'occuper votre temps, mais vous découvrirez aussi que votre vibration dominante changera à l'égard d'une foule de choses et que ces merveilleuses améliorations commenceront à se refléter dans votre vie. Processus 5 Le jeu de la prospérité quand faut-il utiliser ce processus Lorsque vous désirez accroître votre capacité à imaginer. Lorsque vous voulez ajouter plus de clarté ou de spécificité à votre désir. Lorsque vous désirez améliorer l'état de vos finances. Lorsque vous désirez vivre dans une plus grande abondance. Ce jeu de la prospérité vous sera des plus utiles lorsque votre état d'être se situera entre les numéros 1 et 16 de votre échelle de guidance émotionnelle. Dans ce processus, vous devrez d'abord établir un compte courant fictif. Vous n'aurez donc pas à vous rendre à une banque, mais vous effectuerez des dépôts et des retraits par chèque comme s'il s'agissait d'un véritable compte bancaire. 
Vous pouvez vous servir d'un vieux carnet de chèques que vous n'utilisez plus, d'un logiciel de comptabilité, ou même créer de toutes pièces un système complet en vous servant d'un calepin comme livret de banque et de feuilles blanches comme bordereau de dépôt ou comme chèque. Il est important de faire en sorte que ce processus vous paraisse aussi réel que possible. Le premier jour, faites un dépôt de 1000 dollars, puis dépensez cet argent fictif. Autrement dit, inscrivez un dépôt de 1000 dollars dans votre livret d'épargne, puis signez des chèques pour dépenser cet argent. Vous pouvez dépenser entièrement cette somme pour payer une seule chose par le biais d'un seul chèque, ou bien vous procurer plusieurs choses et émettre plusieurs chèques. Le but de ce jeu consiste à vous amuser à penser à tout ce que vous aimeriez acheter et à prendre plaisir à libeller ces chèques. Écrivez une brève description sur la partie bloc-notes du chéquier. Par exemple, « achat d'un beau stylo » ou « magnifique chaussure de course » ou « adhésion à un centre de santé ». Il vous est possible de dépenser tout votre argent aujourd'hui ou d'en remettre une partie de côté pour un autre jour. Toutefois, nous vous encourageons à faire de votre mieux pour le dépenser entièrement aujourd'hui, car vous allez effectuer un autre dépôt demain. Le deuxième jour, déposez 2000 dollars. Le troisième jour, 3000. Le quatrième jour, 4000, et ainsi de suite. Au cinquantième jour, vous déposez 50 000 dollars. Au trois centième jour, vous déposez 300 000 dollars. Si vous jouez quotidiennement à ce jeu pendant une année entière, vous aurez ainsi cumulé et dépensé 66 millions de dollars. Cela étant, votre capacité d'imagination s'en trouvera considérablement accrue et vous découvrirez au bout de quelques semaines qu'une Grande concentration est nécessaire pour dépenser autant d'argent. La plupart de nos amis physiques n'exercent que très peu leur imagination et les vibrations émises par la majorité des gens les presque exclusivement en réaction à ce qu'ils observent. Mais, à force de jouer à ce jeu, vous allez vous rendre compte que vous êtes en quête de nouvelles idées et vous finirez par sentir l'expansion de vos désirs et de vos attentes. Ce faisant, vous pourrez changer votre point d'attraction. L'univers répond à la vibration qui émane de vous et non à votre état actuel. Par conséquent, si votre attention est uniquement centrée sur votre état d'être actuel, votre évolution future n'en déviera guère. Mais si vous accordez toute votre attention aux idées en merveilleuse expansion que ce jeu fera naître en vous, l'univers sera alors apte à répondre aux vibrations éveillées en vous par ses pensées. L'univers ne fait aucune distinction entre les vibrations émanant de vous en réaction à ce que vous vivez et celles suscitées par ce que vous imaginez, de sorte que ce jeu de la prospérité est avant tout un outil puissant pour modifier votre point d'attraction vibratoire. En faisant l'échec, en vous servant de votre imagination, en écrivant des notes tout en vous concentrant et en ne sentant aucune résistance alors que vous remplissez l'échec, puisque vous n'avez pas à craindre de trop dépenser, vous réaliserez ce qui est nécessaire à l'accomplissement de toute chose. Vous affirmerez ainsi votre désir tant que vous êtes dans un état de non-résistance, de consentement. Non seulement, Profiterez-vous ainsi d'une imagination plus fertile Mais votre point d'attraction se transformera et votre vie changera. Votre situation financière s'améliorera et toutes les choses auxquelles vous avez eu le bonheur d'accorder votre attention 
se manifesteront petit à petit dans votre vie. Vous pouvez entreprendre le jeu, y mettre fin quand bon vous semble et y jouer de la manière qu'il vous plaira. Aucune règle ne s'applique et il n'y a rien que vous devriez faire ou ne pas faire. En vous livrant de bon cœur à ce jeu de la prospérité, non seulement améliorerez-vous l'état de vos finances personnelles, mais chaque aspect de votre vie en profitera également. Ce jeu vous aidera à activer davantage de vibrations favorables aux choses souhaitées et vous permettra de focaliser votre attention de manière à ce que vous consentiez à les accueillir dans votre vie. Grâce à ce jeu, vous apprendrez à émettre une vibration expansive. Et nous vous l'assurons, les manifestations auront lieu en réponse à votre vibration transformée. Processus 6 La méditation Quand faut-il utiliser ce processus Lorsque vous désirez une diminution de la résistance. Lorsque vous désirez élever votre niveau vibratoire. Lorsque vous désirez avoir une perception consciente de votre être intérieur. Ce processus de méditation vous sera utile en tout temps, peu importe votre état d'être. Toute idée que vous considérez comme fixe est appelée « croyance ». Bon nombre de vos croyances vous sont fort utiles, notamment celles qui s'harmonisent au savoir de votre source et celles qui correspondent à vos désirs. Mais certaines croyances vous sont peu utiles, Croire que l'on est incompétent ou indigne est un exemple de ce genre de pensée. Or, si vous comprenez bien les lois universelles et consentez à choisir délibérément vos pensées, vous serez à même, avec le temps, de remplacer toutes vos croyances limitatives par des croyances vivifiantes. Le processus de méditation peut vous donner l'avantage immédiat de changer vos croyances en beaucoup moins de temps. Il est plus facile, pour la plupart d'entre vous, de vider votre esprit et de n'avoir aucune pensée que d'avoir des pensées pures et positives. De fait, quand vous apaisez votre esprit, aucune résistance n'émane de vous. Et lorsque vous avez activé une pensée dénuée de toute résistance, la vibration qui se dégage alors de votre être est élevée, rapide et pure. Imaginez un bouchon de liège dansant sur une étendue d'eau. Il représente l'état vibratoire de fréquence élevée, pure et rapide, qui est naturellement le vôtre. À présent, imaginez que vous maintenez ce bouchon enfoncé sous l'eau. Voilà à quoi ressemble la résistance dont nous parlons. Et maintenant, imaginez que vous le laissez aller et qu'il remonte aussitôt à la surface. À l'instar du bouchon qui flotte naturellement à la surface de l'eau, il est naturel pour vous de ressentir la vibration pure, élevée, rapide et exempte de toute résistance susceptible d'entraver votre évolution. Et comme pour le bouchon, si vous ne faites rien qui puisse vous maintenir enfoncé sous l'eau, vous remonterez aussitôt à la surface, où est votre place. Autrement dit, vous n'avez aucun effort à fournir pour vibrer à la fréquence élevée qui est naturellement la vôtre. Mais vous devez cesser d'entretenir des pensées qui abaissent votre vibration. Il s'agit en somme de cesser d'accorder votre attention aux choses qui empêchent votre bouchon de flotter ou qui vous empêchent de vibrer à l'unisson avec ce que vous êtes réellement. Si vous ne prêtez pas attention aux choses qui sont à l'opposé de votre désir, vous n'activerez aucune vibration de résistance et vous ressentirez plutôt votre état naturel d'épanouissement et de bien-être.
une décision survient par la focalisation de la vibration d'un désir, et le moment précis d'une décision se produit lorsque le désir est assez puissant. La seule règle que nous aimerions vous voir adopter est celle qui consiste à prendre la décision selon laquelle rien ne saurait être plus important que le fait de vous sentir bien. Et cela étant que vous allez trouver des pensées dont l'effet sera plus positif sur vous. Amenez le bouchon à flotter est l'unique chose qui mérite une application disciplinée. En ce sens, la méditation sert de raccourci pour transformer vos croyances, car en l'absence de toute pensée, aucune résistance ne pourra s'installer et votre bouchon remontera en quelque sorte tout naturellement à la surface. Processus de méditation Chaque jour, pendant dix ou quinze minutes sans plus, allez vous asseoir en silence dans un endroit tranquille où vous ne risquez pas d'être dérangé. Ce peut être sous un arbre, dans votre véhicule, dans la salle de bain ou la chambre à coucher. Faites de votre mieux pour réduire au minimum toute stimulation sensorielle et tirez les rideaux si la lumière est trop intense. Vous pouvez aussi bien vous asseoir sur une chaise ou au sol ou vous étendre sur votre lit, sauf si vous avez tendance à vous endormir. L'important, c'est que votre corps soit à l'aise. À présent, fermez les yeux. Détendez-vous et respirez. Inspirez lentement, puis expirez profondément en appréciant le soulagement que cela vous procure. Inspiration. Expiration. Libérez-vous doucement de toute pensée et ramenez votre attention sur votre respiration. Soyez conscient du mouvement de l'air dans vos poumons. Prenez de longues et profondes inspirations, puis laissez l'air s'échapper très lentement. Inspirez le maximum d'air possible et une fois que votre poitrine est bien gonflée, aspirez doucement un peu plus d'air encore. Vos poumons ayant atteint leur pleine expansion, prenez ensuite un long et délicieux moment pour laisser l'air s'en échapper tout doucement.
Ayez comme intention d'être pleinement conscient de votre respiration, de ne rien faire d'autre que de respirer. Ne pensez qu'à l'air qui entre et sort par vos narines. Inspiration. Expiration. Lentement. Profondément. Dans un tel état de consentement conscient, vous cessez pendant quelques instants de mener le bal. Vous arrêtez d'essayer de contrôler quoi que ce soit et vous dites à votre énergie source « Je consens à ce que l'énergie source circule librement à travers moi. Respirez profondément et ressentez la paix, le calme et la sérénité de ce moment. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration.
Ces minutes de méditation quotidienne changeront votre existence, car vous permettrez ainsi à l'énergie d'affluer naturellement vers vous. Vous vous sentirez mieux sur le moment et rempli d'une plus grande énergie encore au sortir de cette méditation. Le but de ce processus n'est pas de travailler sur vos désirs, mais de calmer votre esprit, car dès lors, toute résistance s'évanouira et votre état vibratoire s'élèvera jusqu'à son état naturel et pur. Pour être efficace, une méditation doit pouvoir détourner votre attention de toute perception physique capable de provoquer une résistance dans votre vibration. En effet, si vous parvenez à écarter votre attention de ce qui la maintient à des fréquences inférieures, celle-ci aura naturellement tendance à s'élever. C'est comme effectuer un retrait de la conscience tout en demeurant éveillé. Quand vous dormez, votre conscience est également en retrait, mais lorsque vous dormez profondément, vous n'avez aucune conscience de ce que l'on peut ressentir dans cet état vibratoire supérieur. Avec le temps, votre sensibilité à votre fréquence vibratoire s'affinera, de sorte que, chaque fois que votre attention se portera sur une chose suscitant une résistance, vous le saurez aussitôt. Il existe d'autres moyens que la méditation pour élever vos vibrations. Écouter de la musique inspirante qui rend le cœur joyeux, faire de la course à pied dans un bel endroit, caresser votre chat. Ce ne sont là que quelques-unes des activités plaisantes qui brisent les résistances et élèvent les vibrations. Le but recherché doit être de vous libérer de toute pensée susceptible d'occasionner de la résistance. Ainsi, vous n'aurez que des pensées positives et pures. Vous ressentirez un grand bienfait et vous remarquerez que les choses souhaitées commencent à se manifester. Pourquoi est-ce ainsi Parce que vous aviez déjà demandé ce que vous vouliez et qu'à présent, durant votre méditation, vous avez brisé la résistance qui en empêchait la manifestation. En élevant vos vibrations, vous consentez désormais à ce que vos désirs affluent dans votre existence. En raison de ces quinze minutes de consentement passées à câliner votre chat, à pratiquer la respiration consciente, à écouter le murmure d'une cascade ou une musique apaisante, vous avez, pendant un moment, consenti à l'établissement d'une vibration qui ne causait plus de résistance par rapport aux choses demandées. Toutefois, nous tenons réellement à vous inciter à penser suffisamment à vous-même chaque jour pour affirmer ce qui suit. Rien ne saurait être plus important que de me sentir bien et je vais découvrir le moyen d'y parvenir aujourd'hui. Je vais commencer ma journée par une méditation afin de m'harmoniser avec mon énergie source. Et tout au long de la journée, je vais chercher des occasions d'exprimer mon appréciation afin de me ramener constamment en alignement avec mon énergie source. Si j'ai la chance de pouvoir faire l'éloge de quelqu'un, je n'hésiterai pas. Mais si l'occasion se présente d'exprimer une critique, je vais plutôt garder le silence et essayer de méditer. Si l'envie me prend de juger quelqu'un ou quelque chose, je vais me changer les idées en appelant par exemple mon chat pour jouer avec lui jusqu'à ce que l'envie me passe. En moins de 30 jours de pratique quotidienne de la méditation et sans grand effort, vous pouvez considérablement atténuer vos résistances intérieures. Les gens qui vous connaissent seront étonnés de voir le nombre de choses qui se manifesteront peu à peu dans votre vie.
Processus 7 Le processus du napperon Quand faut-il utiliser ce processus Lorsque vous désirez utiliser plus efficacement votre système de gestion universel. Lorsque vous désirez recourir davantage à l'afflux d'énergie pour créer votre propre réalité. Lorsque vous sentez que vous avez trop à faire. Lorsque vous désirez avoir davantage de temps pour faire les choses qui vous donnent du plaisir. Ce processus du napperon vous sera des plus utiles lorsque votre état d'être se situera entre les numéros 2 et 11 de votre échelle de guidance émotionnelle. Alors que la vie de Jerry et d'Esther, les auteurs qui vous transmettent ces enseignements d'Abraham, évoluaient et que leurs idées et leurs projets se développaient, Esther se mit à apporter régulièrement avec elle un calepin contenant sa liste de choses qu'elle avait besoin de faire. Cette liste s'était allongée jusqu'à comporter plusieurs pages, mais elle portait le titre de « Choses à faire aujourd'hui ». Il est clair que dix personnes n'auraient pu accomplir en une seule journée tout ce qui était indiqué sur cette liste. Après chaque nouvel ajout à sa liste, Esther se sentait plus accablée et moins libre. En raison de son désir d'être utile et de sa bonne volonté naturelle, elle avait développé un immense sens des responsabilités et son sentiment de liberté se trouvait écrasé par le poids de toutes ces choses. Alors qu'elle était assise à une table de restaurant et qu'elle attendait son repas, Esther en profita un jour pour examiner attentivement le contenu de sa liste, qui comptait plusieurs pages. De temps à autre, elle rayait quelque chose ayant déjà été accompli, mais chaque fois qu'un élément était ainsi éliminé, elle pensait aussitôt à trois nouvelles choses à ajouter. Un sentiment de désespoir s'emparant d'elle, elle nous demanda « Abraham, que devrais-je faire ?»« Prends le grand napperon en papier devant toi, lui avons-nous suggéré ?» et nous allons te guider. Trace une ligne au centre de ton apron et inscris dans le haut du côté gauche le titre suivant. Les choses que je ferai aujourd'hui. Puis, sur le côté droit, inscris ceci. Les choses que j'aimerais que l'univers fasse. À présent, Parmi ta longue liste de choses à faire, choisis uniquement celles que tu souhaites absolument réaliser en ce jour, celles que tu sens devoir faire et que tu veux réellement accomplir. Inscris-les sur le côté gauche de ton apron. Puis, sur le côté droit, celui de l'univers, inscris toutes les autres tâches à accomplir. Esther examina sa liste de choses à faire en choisit quelques-unes à réaliser à tout prix ce jour-là et les inscrivit sur le côté gauche du napperon. Puis elle se mit en devoir de recopier sur le côté droit toutes les tâches importantes ainsi confiées à l'univers. À mesure qu'elle les ajoutait une à une à cette seconde liste, elle se sentait de plus en plus libérée et légère. Nous lui avons alors expliqué que pour réussir à accomplir quoi que ce soit, elle avait seulement deux choses à faire. D'abord identifier l'objet de son désir, puis s'assurer de ne pas faire obstacle à sa manifestation. En d'autres termes, il faut demander ce que l'on désire et trouver ensuite le moyen d'atteindre un état vibratoire laissant place à sa manifestation. Car quoi que nous demandions, nous le recevons. Tandis qu'Esther étudiait minutieusement sa longue liste des tâches dont elle se sentait responsable, elle avait certainement accentué la partie demande de l'équation. Mais sa confusion et son sentiment d'accablement étaient assurément pour elle des indicateurs émotionnels qu'elle n'était pas 
dans l'état vibratoire requis pour consentir à recevoir ce qu'elle avait demandé. Au cours du processus de transfert des demandes sur le côté du napperon réservé aux choses dont Esther voulait voir l'univers s'occuper, la résistance de celle-ci s'était peu à peu amoindrie et sa vibration de plus en plus élevée. Sans même qu'elle en ait conscience, son point d'attraction avait changé, permettant immédiatement la réalisation de son désir. Ce qu'Esther vécut au cours des quelques jours suivants la laissa complètement ébahie. Non seulement fut-elle capable d'accomplir aisément les choses qu'elle avait inscrites sur sa courte liste, mais celles indiquées sur le côté droit, celui de l'univers, se réalisèrent aussi mais sans son attention et son intervention. Les personnes qu'elle avait tenté en vain de joindre au téléphone l'appelèrent. Ses employés, inspirés à l'aider, se chargèrent de régler plusieurs des choses inscrites sur sa liste et l'en informèrent ensuite. Elle n'eut donc ni à s'en occuper, ni à le leur demander. Le temps sembla s'étirer afin que davantage de choses soient accomplies et son synchronisme par rapport aux gens aux endroits et à la circulation automobile, s'améliora considérablement. Le processus du napperon amena Esther à focaliser ses désirs de façon plus précise et pour la première fois, elle parvint à laisser tomber toute résistance à leur sujet. Lorsque vous demandez, vous recevez toujours mais vous devez absolument ouvrir votre cœur pour que cela soit. Dès l'instant où vous dites « je préfère » ou « j'apprécie » ou « je veux », les cieux s'ouvrent pour vous et les énergies non physiques commencent sur le champ à orchestrer la manifestation de ce que vous désirez. Vous n'avez nul besoin de répéter constamment à l'univers ce que vous désirez. Une seule fois suffit. Néanmoins, il y a avantage à en parler continuellement, car on exprime ainsi plus clairement ce que l'on veut. Une première fois, on ne peut généralement pas l'exprimer avec clarté. Par conséquent, plus on en parle, plus on précise son idée. Ainsi, dès que vous affirmez vouloir une chose, l'univers entreprend de la manifester. Mais si vous dites ensuite « j'aimerais que cela soit de cette manière », l'univers modifie alors ce qu'il manifeste. Si vous ajoutez « et un petit peu de ceci serait bien », l'univers s'ajuste de nouveau. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous l'avez parfaitement identifié, le processus de réalisation est lancé. C'est même déjà fait. Toutefois, la manifestation proprement dite surviendra sans doute au bout d'un certain temps, puisqu'en général la résistance offerte est telle que vous ne pouvez la recevoir instantanément. Processus 8 Retrouver son état de santé naturel quand faut-il utiliser ce processus Lorsque vous ne vous sentez pas bien. Lorsque vous venez d'être informé d'un diagnostic troublant. Lorsque vous ressentez de la douleur. Lorsque vous voulez vous sentir plus énergique. Ce processus vous sera des plus utiles lorsque votre état d'être se situera entre les numéros 10 et 22 de votre échelle de guidance émotionnelle. Effectuez cet exercice en position couchée, dans un lieu confortable. Fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez profondément et expirez lentement. Affirmez maintenant les phrases qui suivent. « 
cette sensation de douleur est un signe que l'aide demandée est en route. Je vais me détendre au sein de cette sensation de douleur car je comprends qu'elle indique une amélioration. Il est naturel pour mon corps d'être en bonne santé. Je suis composé de trillions de cellules qui possèdent chacune une conscience individuelle et savent comment parvenir à leur équilibre propre. Je n'ai pas besoin de comprendre la cause de cette maladie. Qu'elle ait débuté n'a aucune importance puisqu'elle est désormais en voie de guérison. Il est naturel que du temps soit nécessaire avant que mon corps ne commence à s'aligner avec mes pensées améliorées de bien-être. naturel. Mon être intérieur est intimement conscient de mon corps physique. Mes cellules demandent ce dont elles ont besoin afin de bien se développer et l'énergie source répond à ces requêtes. Je suis entre bonnes mains. Je vais à l'instant me détendre afin de permettre la communication entre mon corps et ma source. Mon seul travail consiste à me détendre et à respirer. facilement y arriver. À présent, demeurez simplement étendu et jouissez du confort que vous procure cette détente. Focalisez votre attention sur votre respiration. Inspirez consciemment. Expirez lentement. Ne laissez pas votre attention dériver. Respirez aussi profondément que vous le pouvez, tout en restant le plus à l'aise possible. Ne forcez rien. N'essayez pas d'amener quoi que ce soit à se produire. Vous n'avez qu'à vous détendre et respirer. De douces sensations se mettent à envahir votre corps. Souriez et reconnaissez qu'il s'agit là de l'énergie source qui répond précisément à votre requête au niveau cellulaire. Vous sentez l'effet du processus de guérison. Ne faites rien pour essayer de l'aider ou de l'intensifier. Contentez-vous de vous détendre, de respirer et d'y consentir. À cette étape, et si vous le pouvez, laissez-vous gagner par le sommeil. 
souriez en ayant conscience que tout est bien. Respirez, détendez-vous et ayez confiance. La prochaine fois que vous éprouverez un quelconque malaise, arrêtez tout aussitôt et dites-vous ceci. Ce malaise que je ressens n'est rien de plus que ma conscience d'une résistance. Il est temps pour moi de me détendre et de respirer. En quelques secondes, vous rétablirez ainsi votre bien-être intérieur. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Vous avez tendance à prendre la vie tellement au sérieux. Cette vie est censée être une expérience agréable, vous savez. Tout en vous observant créer votre vie, nous n'éprouvons que de l'amour et de l'appréciation pour tout ce que vous êtes. Et vous êtes entre autres des créateurs précurseurs, passant au crible les merveilleux contrastes offerts par cet environnement et tirant de nouvelles conclusions qui propulsent de l'avant la force de vie. Les mots ne suffisent pas pour vous exprimer à quel point vous êtes précieux. Nous désirons par-dessus tout que vous retrouviez votre aptitude à vous apprécier vous-même. Nous souhaitons que vous éprouviez de l'amour pour votre vie, pour les gens de votre monde, et surtout pour vous-même. Il y a ici énormément d'amour. ADA Audio vous a présenté « Créateur d'avant-garde »,« Les enseignements d'Abraham » d'Esther et Jerry Hicks, à la narration Vincent Davy, choix de texte et adaptation audio Jacques Gladu, révision Cécile Roland, réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance. Ce livre audio est une adaptation du livre « Créateur d'avant-garde » publié aux éditions Ariane.